அஞ்சு பத்து ரெண்டு அன்னைக்கு ஏதோ பிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தானே அது என்னதான் அப்படின்னு பார்க்க வந்தவர்களுக்கும் இவன் என்னதான் சொல்லிட போறான் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் ஆல்ரெடி எக்ஸைட்மெண்ட்ல இருக்கிற என்என்ஏ சோல்ஸுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொள்கிறேன் ஃபைனலி த மூமெண்ட் ஆஸ் கம் இது ஒரு ரிமார்க்கபிள் வீடியோவா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் பார்ப்போம் ஆனா ஒண்ணு இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வீடியோவா இருக்குமோ இருக்காதோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் அடிக்கடி பார்க்குற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் அது இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேற இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வேற அதனால் நீங்கள் என்ன பணிகள் செஞ்சுருந்தாலும் அதை கொஞ்ச நேரம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் ஏன்னா மிக 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 முக்கியமான ஒரு மெசேஜை இந்த யூனிவர்ஸ் நமக்கு சொல்ல விருப்பப்படுது அதை நாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலின் வழியாக ஆதாரத்தோட பார்க்க போகிறோம் அதனால் முழுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் இப்போ நாம் இந்த வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் வாங்க எது நான் நானி அல்ல நான் உங்கள் நம்பன் பரா ஸ்கொயர் வள்ளலார் தான் அழிவில்லா ஆட்சியாளர் அப்படின்னு பார்த்தோம் சரி ஆனா உண்மையிலேயே அவர் தன்னுடைய ஆட்சிய தொடங்கினாரா இல்ல இனிமே தான் தொடங்க போறாரா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு நாம வள்ளலார் அருப்பெருஞ்சோதி நிலைய அடைவதற்கு முன்னாடி மனிதனா வாழ்ந்த காலத்துல அவர் கடைசியா சொன்ன வார்த்தைகளை பார்த்தா நல்லா தெரிய வரும் அது என்னன்னா அகில சகோதரத்துவ ஒற்றுமையை பாராட்டும் இச்சங்கத்தில் அங்கத்தினராக வர நீங்கள் அருகல்லர் அப்படின்னு வள்ளலார் தனக்கு கூட இருந்தவங்களை பார்த்தே சொல்றாரு எதுக்காக இவ்வளவு காண்டா சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் நான் சொல்வதை கேட்பது இல்லை எனது போதனையின் கருத்தின்படி நடக்கவும் இல்லை நான் சொல்வதை கவனிக்க மாட்டோம் என்று திடப்படுத்தி கொண்டீர்கள் போலும் என்றாலும் காலம் நெருங்கிவிட்டது அவர் விருப்பப்பட்டது ரொம்ப பெருசுலாம் ஒண்ணும் இல்லை ஒன்னே ஒண்ணுதான் எல்லாரும் சமமா இருக்கணும் எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்ற அகில சகோதரத்துவ ஒற்றுமையும் அன்பு தான் அகிலத்தின் கடவுள் அப்படின்றது மட்டும்தான் இந்த கருத்தை வெளியாளுங்க மட்டும் இல்லை தான் கூட பல வருஷமா இருக்கிறவங்களே கேட்கல அப்படின்னு தெரிய வராப்போ இனி இவர்களுக்கு சொல்றதுல ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படின்னு புரிய வந்து அவர் ஒரு முடிவ எடுக்கிறாரு அது என்னன்னா அதுவரையில் தாம் இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லாமல் ஐரோப்பா அமெரிக்கா முதலிய நாடுகளிலும் உலக முன்னேற்றத்தை குறித்து தான் வேலை செய்ய போவதாக தெரிவித்தார் அதை அவர் சொன்ன பொழுது அமெரிக்காவும் சரி யூரோப் கண்ட்ரிஸும் சரி அந்த அளவு பீக்கில் இல்லை ஆனால் அவருடைய அந்த செயல்பாடுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த நாடுகள் வல்லரசு நாடா மாறிச்சா இல்லையா சரி அதை ஏன் வல்லலார் இந்தியாவுக்கு பண்ணல அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அட பழைய பேட்ச் பசங்க நம்ம பேச்ச கேட்காத அப்போ புது பேட்ச் பசங்களுக்கு தானே முன்னுரிமையில பாடம் எடுக்க முடியும் ஏன்னா புது பேட்ச் பசங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியாது ஆனா இந்த பழைய பேட்ச் பசங்க எல்லாம் இருக்கே பூராவுமே விஷ கொடுக்குங்க இந்த சாதி சமயம் சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் பிரிஞ்சு கிடக்குங்க இவங்களை பொருளாதார அளவுல அட்வான்ஸ் லெவல்ல உயர்த்தி விடுறது பெரிய விஷயமே இல்ல அவருக்கு ஆனா உயர்த்தி விட்ட பிற்பாடும் இவனுங்க அட்வான்ஸ் ஆன லெவல்ல சாதி சமயம் அப்படின்னு பிரிஞ்சுதான் இருப்பானுங்க அதனாலதான் அவங்களுக்கு சமூகத்துல ஒற்றுமையா வாழணும் அப்படின்றத புரிய வைக்க சமூகவியல் சோசியாலஜி அப்படின்ற பாடத்தை முதல்ல எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதோட வெளிப்பாடா தான் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல அவ்வளவு சமூக புரட்சி போராட்டங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்துக்கு மேலையும் இந்த சமூகவியல் அப்படின்ற பாடத்தை தான் நமக்கு இன்னமும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு இன்னமும் நாம உயர்வு தாழ்வு சாதி சமயம்ன்ற பாகுபாட குறைச்ச பாடு இல்ல மெயின் வயலின் நைன்டீன்த் சென்ச்சுவரி நம்ம வாத்தி இந்த பக்கம் சோசியாலஜி கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்க அப்போ அந்த பக்கத்துல இருக்கிற புது பேட்சுக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சப்ஜெக்ட எடுத்துட்டு இருந்தாரு அது ஏன் அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க கிட்டையும் பாகுபாடுன்றது இருந்தது ஆனா அவங்க கிட்ட இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு நிற வேறுபாடு தானே தவிர 
இத்தனை குல வேறுபாடுன்றது இல்லை அதையும் கூட ஹிப் ஹாப் அப்படின்ற கல்ச்சரை வச்சியும் பெரிய பெரிய தலைவர்களை வச்சியும் சரிசமப்படுத்தினாரு பின்னாடி ஆனா அன்னைக்கு அவங்களுக்கு சயின்ஸ்ன்ற அந்த சப்ஜெக்டை எடுத்ததுனால தான் இன்னைக்கு இந்த பொழுது நாம எல்லாரும் கனெக்ட் ஆகி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்பிக்கை இல்லையா சரி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் ஒருத்தரை ஒருத்தரை அடிமைப்படுத்திக்கிட்டு காட்டு மிராண்டித்தனமா இருந்த மனிதர்களாகிய நாம பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு மத்தியில இருந்து இவங்களுக்கு எங்க இருந்து அவ்வளோ பக்குவம் வந்தது அப்படின்றது எனக்கு தெரியல கூர்ந்து கவனிச்சா அந்த பக்குவ மாற்றங்கள் ஏன் வள்ளலார் கருத்தோட ஒத்து போது அப்படின்றதும் எனக்கு தெரியல இனி நாடுகளுக்கு இடையே போர்கள் கூடாது உலக அமைதியை நிலைநாட்டணும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல யுனைடெட் நேஷன் ஐநா சபைய நிறுவறாங்க அது வள்ளலார் விரும்பின அந்த அமைதி வழிக்கு வழிவகுக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சண்டை போட்டே சுதந்திரத்தை பெறலாம் அப்படின்னு ஒரு சூழல் இருந்த பொழுது இந்தியா ஏன் அகிம்சை வழியில் சுதந்திரத்தை பெற்றுச்சு அது வரைக்கும் பக்கத்து ஊரையும் பக்கத்து நாட்டையும் நோண்டிட்டு இருந்த இவனுங்க படார்னு வானத்தை பார்த்து வாங்க அதை போய் நோண்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் நாசாவை நிறுவறாங்க வள்ளலார் அப்போவே உங்களை கிண்டல் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அண்டத்தை பற்றி கொஞ்சம் விசாரணை பண்ணுங்க அப்படின்னு உபதேச பகுதியில் சொல்கிறாரு சொன்னதுக்கு ஏற்றபடி அவருக்கு பின்னால் வந்த நமக்கு விசாரணை பண்ணுறதுக்கு ஏற்றபடி கண்டன்ட்டை கொடுத்த மாதிரிலாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் விலங்குகளையும் மதிச்சு எவ்வுயிர் திரளும் என்னுயிர் எனவே எண்ணி அப்படின்ற மாதிரி அனிமல் வெல்ஃபேர் ஆக்டை கொண்டு வரானுங்க ப்ளூ கிராஸ் என்ற அமைப்பையும் தாண்டி விலங்குகளுக்கான தனி பாதுகாப்பு சட்டமே வருது பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல உமன் எம்பவர்மெண்ட் என்ற கொள்கையை கொண்டு வரானுங்க ஆண்களுக்கு சொல்லித்தர அதே கல்வியும் யோகத்தையும் சரிசமமா பெண்களுக்கும் சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு அந்த டைம் பீரியட்ல அவர் சொல்றாருனா பாத்துக்கோங்க அது எந்த டைம் பீரியட்ல அப்படின்னா இஃப் சப்போஸ் ஆண்கள் இறந்துட்டா பெண்களையும் கூடவே சேர்த்து நெருப்புல தள்ளி விடுற அந்த மாதிரியான டைம் பீரியட்ல இப்படி சொல்றாருனா அவர் எவ்வளோ பெரிய ரெவல்யூஷனரி சைண்ட் அப்படின்னு பாருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒத்து போற விஷயங்களை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சரி இதெல்லாம் வேர்ல்டு வைடு வெஸ்டர்ன் சைடு இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாடு மட்டும் ஏன் மற்ற மாநிலம் மாதிரி இல்லாமல் தனியாக தொக்க தொகுரா தெரியறானுங்க அப்படின்னு நீங்கள் எனக்காவது யோசிச்சது உண்டா மாநிலத்துக்கே முன்னோடியான திட்டங்களை இவனுங்க யார் சொல்ல யோசிச்சு எடுத்துட்டு வரானுங்க அப்படின்னு நாம யோசிச்சமோ இல்லையோ மற்ற மாநிலத்தவர்கள் யோசிச்சது உண்டு நமக்கு அந்த மாதிரியான எண்ணங்களை தந்து உசுப்பேத்தி விட்ட சக்தி எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பார்த்தா அது கண்டிப்பா வள்ளலாராக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா நாம் நாட்டுக்கே முன்னோடியாக கொடுத்த திட்டங்களின் கோட்பாடுகள் அனைத்தும் வள்ளலார் சொன்னதோட அப்படியே பொருந்தது சரி அப்படி வள்ளலார் என்ன தான்ப்பா சொன்னாரு அப்படின்னு பார்த்தா மதித்த சமய மத வழக்கெல்லாம் மாய்ந்தது வருணாசிரமம் எனும் மயக்கம் சாய்ந்தது கொதித்த லோகாசர கொதிப்பெல்லாம் ஒழிந்தது கொலையும் களவும் மற்றை புலையும் அழிந்தது குறித்த வேதாகம கூச்சலும் அடங்கிற்று இந்த வார்த்தைகளை அவர் சொல்லும் பொழுது சமய மத வேத வர்ணாசிரம தர்ம ஆகமங்கள் எல்லாம் தலை தூக்கி இருந்த நேரம் ஆனா அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்கு ஆனா தல தொங்கி போய் தானே இருக்கு வர்ணாசிரம தர்மத்தை தூக்கிட்டு இடஒதுக்கீட வைடா அப்படின்னு சொன்ன மாநிலம் எது வள்ளலார் நம்மளை ஆட்டி வைக்கிற கடவுளின் தரம் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேளு ஏன் காதுல மூக்குல கம்மல் போடுறது அவசியம்னா அது ஏன் பை டிஃபால்ட்டாவே அதுக்கான ஓட்ட வச்சு இருக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சுய விசாரணை பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாப்புல இந்த பகுத்தறிவாளர் சிந்தனைய முதல்ல உருவாக்குனதும் அவர் தான் பிறகு ஈவேரா பெரியார் என்ற ராமசாமிய வச்சு அந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணது யாருன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த ராமலிங்கமே தான் அதன் பிறகு எல்லாருக்குமான கல்வி அந்த கல்வியில பொருளாதார அளவில் பின்தங்கியவர்களுக்கு பொருளுதவி செய் 
அப்படின்றதையெல்லாம் அப்போவே சொல்லிட்டார் இதில் மொழிக்கான அங்கீகாரத்தை நாம தான் முதல்ல கேட்டோம் தமிழ்மொழி மட்டுமே ஞானம் அடைவதற்கான மிக மிக எளிமையான மொழி அப்படின்றத அவர் பதிவும் பண்ணியிருக்கார் அதனால தான் நம்ம மொழிய யாராலையும் ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா இறை சக்தியே அதுக்கு பாதுகாப்பா இருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க இதில் சத்துணவு சாதி மறுப்பு செம்மொழி அங்கீகரிப்பு பெண்களுக்கு சொத்துரிமை அப்படின்ற நாட்டுக்கே முற்போக்கான திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தியதற்கான பெருமை அந்தந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அறிஞர்களையே சாரும் அதில் எந்த வித மாற்று கருத்துமே இல்லை அந்த ஃபுல் க்ரெடிட்ஸும் அவங்களுக்கு தான் போவோம் ஆனால் அந்த அறிஞர்களை அந்த மாதிரி யோசிக்க சொறிஞ்சி விட்ட பிரபஞ்ச சக்தி எது அதுதான் இப்போ கேள்வி காட்டு மிராண்டி குணம் கொண்ட நாம எப்படி இவ்வளவு குறுகிய காலகட்டத்துல இவ்வளவு கட்டுப்பாடோட வாழ ஆரம்பித்தோம் ஏன்னா இன்னுமே நமக்குள்ள ஒரு காட்டு மிராண்டித்தனம் உறங்கிட்டு இருக்கான்னா இருக்கு அதை யாராலையும் மறுக்கலாம் முடியாது வாய்ப்பு கிடைச்சா வன்மத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆளா தான் நாம இருக்கோம் அதை செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கே தெரியவும் வரும் அன்பே சிவம் அப்படின்லாம் இங்கே யாரும் இல்லை ஏன்னா நாம் இன்னும் முழுசாலாம் திருந்திடலை ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய தலைவர்கள் கையிலையும் அணு ஆயுதத்தை இயக்குவதற்கான சுவிட்ச் ஆயத்தமாக தான் இருக்கு ஆனால் அப்படி இருந்தோம் அதை இயக்க விடாமல் தடுத்து நிறுத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த ஆற்றல் எது ஒரு நொடி போதும் மனித மனம் இப்படி மாறுறதுக்கு ஆனா அப்படி மாற விடாம தடுத்து நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டு இருக்க அந்த சக்தி எது வரலாற்றுல குறிப்பிடத்தக்க இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் நிகழ்ந்ததுல எனக்கு ஆச்சரியமே இல்லை ஆனா அவைகள் எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் இவ்வளவு குறுகிய காலத்துல நடந்தது இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே சக்தி மூல காரணமா இருந்து இயக்குதுன்னா அது எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு எல்லா டாட்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா அது சேரக்கூடிய ஒரே இடம் வள்ளலார் அதே தான் சரி நீ சொல்ற மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இருந்தே வள்ளலார் ஆட்சி செய்யறாருனா அப்புறம் ஏன்பா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல ரெண்டு உலக போர் நடந்தது இப்பவும் சில கொடுமைகள் நடந்துட்டு இருக்கே ஏன் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆனா நாம இங்க மெயினா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இன்னும் கலியுகம் முழுசா முடியல மறந்துடாதீங்க கலிய ரூல் பண்ற கலி புருஷன் அப்படின்ற ஒருத்தனும் இங்க இருக்கான் அதையும் மறந்துடாதீங்க அவனுமே எதிர்மறையான தூண்டுதல் சக்தியா இருந்து மக்களை தவறான போக்குல வழி நடத்திட்டு இருக்கான் நாம காட்டு மிராண்டித்தனமா இருக்கிறதுக்கு அவனும் ஒரு காரணம் நல்லா கவனிங்க அவனும் ஒரு காரணம் அவன்தான் காரணம்ன்றது இல்ல ஏன்னா நம்ம கர்ம வினைகளும் கால சூழலின் பொழுது அந்த எதிர்மறையான தூண்டுதலுக்கு ஒத்து செஞ்சு போறதும் போகாததும் நம்ம கையில தான் இருக்கு ஏன்னா இந்த யூனிவர்ஸ் நமக்கு ஃப்ரீ வில் அப்படின்ற தச்சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்கு அதனால நாம யாரையும் இங்க பிளேம் பண்ண முடியாது கலி புருஷனுக்கும் அதே தச்சுதந்திரம் அப்படின்ற ஒண்ணு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு அதனால அவனோட விருப்பத்திலையும் இந்த பிரபஞ்சம் தலையிடாது மதர் யூனிவர்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் அவனுமே நம்மள போல இந்த யூனிவர்ஸோட பிள்ளை தான் அதுக்கு கருணையே உருவான இந்த மதர் யூனிவர்ஸ் யார் எதை விரும்பினாலும் அதை மறுப்பு தெரிவிக்காம செஞ்சு கொடுக்கும் அது கேட்பவரின் ஆற்றலை பொறுத்தது மேனிபெஸ்டேஷன் அதனால தான் வள்ளுவர் சொல்லுவாரு எண்ணிய எண்ணியாங்கு எய்துவர் எண்ணியார் திண்ணியராக பெறின் அப்படின்னு இந்த பிரபஞ்சத்தில் நினைச்சது எதுவாக இருந்தாலும் கிடைக்கும் நினைச்சவங்க திட சித்தம் உடையவராக இருந்தால் அது பாசிபிள் சரி அதெல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இங்க நாம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா கலி புருஷனால மன உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய ஒரு சூழலை தான் உருவாக்க முடியுமே தவிர கடைசி வரைக்கும் இருந்து நம்ம கையெல்லாம் புடிச்சு அவனால இயக்கலாம் முடியாது நம்ம செயலுக்கு நாம தான் இங்க பொறுப்பு விழிப்போட இருந்தா எந்த வினைகள்ல இருந்தோ தப்பிச்சுக்கலாம் சரி இந்த கலி புருஷனை பத்தியும் கலியுகத்தை பத்தியும் வள்ளலார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றத பாப்போம் வாங்க இந்த கலியுகம் முடிய நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா உண்மையிலேயே கலியுகம் வெறும் அது அஞ்சாயிரம் வருஷம் தான் அந்த கலியுகமுமே இன்னும் இருபத்தி ஏழு வருஷத்துல முடிவடையும் 
இது அவர் சொல்லும் பொழுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி மூணு ஆங்கிரச வருடம் அவர் சொன்னபடி பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இருந்து கலியுகத்தினுடைய சுழற்சி முடிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஏன் சுழற்சி முடிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்திக்கிட்டே இருந்த ஒரு பொருளினுடைய சுழற்சி திடீர்னு ஒரு புள்ளியில எல்லாம் ஆஃப் ஆகாது அது சுத்தன சுத்துக்கு இன்னொரு சுத்து சுத்திட்டு தான் ஸ்டாப் ஆகும் கடைசியா நிக்கும் போது சுத்துற அந்த சுத்து இருக்கே அதுதான் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும் அதனாலதான் கலியுகத்தினுடைய முடிவுல ஒரு பயங்கரமான அழிவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே அதுதான் பட் டோன்ட் வரி நம்ம கூட தான் வளலாறு இருக்காருல என்ன நடக்குது அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சரி இந்த கலி புருஷனை பத்தி வளலாறு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கலி புருஷன் கற்பம் முதலிய மூலிகைகளை உட்கொண்டு தேகத்தை சித்தி பண்ணி யாருடைய கண்ணுக்கும் தெரியாம ஐந்தாயிரம் வருஷமா தன்னுடைய இஷ்ட போக்குல இந்த உலகத்தை ஆட்டி அசைச்சிட்டு இருந்தான் லைக் சீக்ரெட் சொசைட்டி இலுமநாட்டி அந்த மாதிரி பட் டோன்ட் வரி இனிமே அவனுடைய செல்வாக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அவனுடைய பப்பு இனி வேகாது போகும் அதன் பிறகு அடுத்த எராவுக்கான ஞான சித்தன் செயல் உண்டாகும் இந்த கலியுகம் முடிஞ்சு வரப்போகிற புது யுகம் ஞான சித்தர்களுக்கான யுகம் ஞான சித்தர்கள் அப்படின்னு சொன்ன உடனேவே எங்கிருந்தோ வானத்துல இருந்து சித்த புருஷர்கள்லாம் வந்து இங்க வாழ போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்க போறீங்க அப்படின்றது அர்த்தம் இல்ல இங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க நாம தான் ஞான சித்தர்கள் ஆக போறோம் என்ன மாமா சொல்றீங்க நாம எல்லாரும் சித்தர்கள் ஆக போறோமா ஆமா அதுக்கான பணியதான் வல்லலார் த எம்மாற்றல் ரூலர் இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஏன்னா அவரு மனிதனா வாழும் பொழுது யான் பெற்ற இந்நெடும் பேற்றை என் போல் இவ்வையகம் பெறுதல் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டவரும் அவர் தான் ஐந்தொழில் யான் புரிந்து உலகில் அருள் விளக்கம் செய்தல் வேண்டும் அப்படின்னு இறைவன் கிட்ட வேண்டுனதும் அவர் தான் அதனோட விளைவு அருள் பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் நீ தாராளமா செய் மகனே அப்படின்னு எது வரைக்கும் யாருக்கும் கொடுக்காத தன்னுடைய முழு உரிமையையும் அருட்பெருஞ்சோதி ஆண்டவர் அவருக்கு கொடுத்தாரு ஏன்னா இங்க பூமிக்கு வந்த எத்தனையோ ஆன்மாக்கள் சித்தர்களாகவும் ஜீவன் முத்தர்களாகவும் வாழ்ந்து தன்னுடைய கணக்கை தீர்த்துட்டு மேல்நிலை அடைந்து போறாங்க அதுல சிலர் சிலருக்கு குருவா வழியும் காட்டுறாங்க ஆனா முக்காவாசி குருமார்கள் அவனே பட்டு திருந்தி வரட்டும் அப்புறம் சொல்லலாம் அப்படின்னு தான் இருந்தாங்க அப்படி இருந்த சமயத்துல இனி யாரும் அந்த மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு மற்ற ஆன்மாக்களுடைய வளர்ச்சிக்கு நான் பொறுப்பு ஏத்துக்கிறேன் என்று சொல்லி முன் வந்த ஒரே மகத்தான ஆன்மா ராமலிங்கம் என்ற வல்லலார் ஏன்னா இங்க நாம பெரிய பெரிய குருமார்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்மாக்களுமே ஆன்ம வளர்ச்சி என்ற பாதையில தான் அவைகளும் பயணித்து கொண்டிருக்கிறது பூரணத்துவத்தை இன்னும் யாரும் அடையவில்லை அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல அவர்கள் யாரும் மற்ற ஆன்மாக்களுடைய வளர்ச்சிக்காக பொறுப்புலாம் ஏத்துக்க மாட்டாங்க அப்படி ஏத்துக்கினாங்கன்னா அவர்களுடைய ஆன்ம வளர்ச்சி தடைப்படும் லேட் ஆகும் அதனால அந்த ஆன்மாக்கள் தானாக முன்வந்து அவைகளை செய்யாது ஆனால் வல்லலார் தன்னுடைய ஆன்ம பயணத்துல இருக்கும் பொழுதே இப்படி கேட்டார் என்றால் He is totally, totally different from all other spiritual குருமார்கள் ever seen on earth. எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க என்ற வாக்கியம் வெறும் வாயளவுல வசனத்துக்காக எழுதியது அல்ல அதன்படி உயிர்களின் வாழ்வினை மாற்றி காட்ட வேண்டும் அதான் இப்ப அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு எத்தனை பேர் கவனிச்சிங்கன்றது எனக்கு தெரியல நம்ம அர்த்தோட கான்சியஸ்னஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவேக் ஆகிட்டு இருக்கு எத்தனையோ ஆன்மாக்கள் உண்மை ஞானத்தை தேட ஆரம்பிச்சிருச்சு அர்த் சூப்பர் அர்த்தா மாறிக்கிட்டு இருக்கு சூப்பர் அர்த் டூ பாயிண்ட் ஓவா அப்கிரேட் ஆகிட்டு இருக்கு புரியல அட சத்திய யுகத்திற்கான முன் தொடக்கம் தொடங்கப்பட்டது இந்த சத்திய யுகம் தர்ம யுகம் அப்படின்றது எல்லாம் பழசு மாறக்கூடியது ஆனா வள்ளலாரின் மூலமா இப்ப வரப்போற எந்த யுகம் அதையும் தாண்டினது அது எப்படி அப்படின்றதெல்லாம் நான் கடைசியா சொல்றேன் ஆக இந்த கீழ் உலகம் மேலுலகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது 
உற்று நோக்கி சில ஒப்பீடுகளை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிய வரும் என்னதான் சில மோசமான நிகழ்வுகள் நாள்தோறும் நடந்தேறி கொண்டிருந்தாலும் அதே சமயம் இந்த பூமிக்கு பர உலக லட்சணங்களும் நாளுக்கு நாள் கூடிக்கொண்டே போகிறது அதுல ஒண்ணு பசிப்பினி உலகெங்கும் அகலும் அந்த பசி தீக்கிறதுல தமிழ்நாடு மற்ற மாநிலத்தை விட இப்பவே முன்னிலையில தான் இருக்கு அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது மற்ற நாடுகளும் அதற்கான பணிகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னெடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஏன் பசிப்பினி முதல்ல அகலும் என்றால் மற்ற ஹையர் யூனிவர்ஸ்ல உணவுன்றது அடிப்படையிலேயே இலவசமானது அதை நீங்க டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் படத்துல யூனிவர்ஸ் விட்டு யூனிவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ற ஒரு பொண்ணு சொல்ல கூட கேட்டுருப்பீங்க அது உண்மைதான் ஆக்சுவலா நிறைய யூனிவர்ஸ்ல சாப்பாடு ஃப்ரீ தான் ஒரு ஹையர் யூனிவர்ஸோட அடிப்படை தகுதியே அங்க உணவுன்றது இலவசமா இருக்கும் அந்த நிலைக்கு தான் நம்மளோட எந்த உலகமோ நகர்ந்துட்டு இருக்கு அதற்கான பிள்ளையார் சுழி போடப்பட்டது அடுத்து அதிக பேர்கள் சைவத்துக்கு மாறுவார்கள் குறிப்பாக குழந்தைகள் பை டிஃபால்டாவே இனி வரும் காலங்களில் அசைவத்தை விரும்பாத குழந்தைகளே வரும் அசைவத்தை பற்றின புரிதல் வந்து இயல்பாகவே மாறுவார்கள் இப்பவே சில குழந்தைகள் மாறுவதற்கு ரெடியாக இருந்தாலும் அவங்க அவங்க பேரண்ட்ஸ் விடுறது இல்லை இப்ப சொல்ல போற ஒண்ணு இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமானது கேளுங்க இனி சாதாரண மனிதர்கள் அசாதாரண நிலையை அடைவார்கள் அசாதாரண மனிதர்கள் அசாத்திய நிலையை அடைவார்கள் அதாவது இந்த சாதாரண மனிதர்கள் அசாதாரண நிலையை அடைவார்கள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல குறிப்பிட்ட உயர்நிலையில இருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் இருந்த வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் இனி சாதாரண நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் கிடைக்கும் இதை நீங்க ஆல்ரெடி நோட் பண்ணிருக்கலாம் இவனுக்கு எப்படா இவ்வளவு இது வந்தது இவனுக்குலாம் இது அமைதியடா இவெல்லாம் எப்படா இவ்வளவு ஃபேமஸ் ஆனா பெரிய ஆளாரா அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் பாத்திருப்பீங்க யோசிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் ரெண்டாவதுக்கு போவோம் அசாதாரண மனிதர்கள் அசாத்திய நிலையை அடைவார்கள் இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மனிதர்கள் அசாதாரண நிலையை அடைவார்கள் அப்படின்றது இது உலகியல் சார்ந்து இருப்பவர்களுடைய மெட்டீரியல் லைஃப்ல நடக்கும் அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல இருக்கிற அசாதாரண மனிதர்கள் நம்ம எல்லாரும் தான் அசாத்திய நிலையை அடைவார்கள் அதாவது இது நடப்பதற்கே சாத்தியம் அல்ல இம்பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இனி நடக்கும் அவங்க அவங்க சுய முயற்சி ஒழுக்கத்துக்கு ஏற்ப அது நடக்கும் போட்டுக்கோங்க இனிமே அமுக்கு டுமுக்கு அம்மாள் டுமால் தான் அடுத்து அண்டத்தில் இனி அதிக மாற்றங்கள் அதிசயங்கள் நடக்கும் இனி பர உலகம் ஸ்பிரிட் வேர்ல்டு ஆக்டர் லைஃப் பற்றின புரிதல்கள் ரகசியங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளிவர ஆரம்பிக்கும் அதுல ஒண்ணுதான் நம்ம முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் அடங்கும் கடைசியா எண்ட் ஆஃப் த சுத்த சன்மார்க சூப்பர் டூ பாயிண்ட் ஓல என்னவெல்லாம் நிகழும் அப்படின்ட்டு வல்லலார்த்தனுடைய பாடல்ல ஒரு குறிப்பாவே கொடுத்திருக்காரு வாங்க அத பார்ப்போம் இன்பால் உலகங்கள் யாவும் விளங்கின உலகங்கள் எல்லாம் இன்பமயமாக விளங்கும் பாம்பெல்லாம் ஓடின பறவையுட் சார்ந்தன பாம்புகள் எல்லாம் பறவைகளாக மாறும் மலங்கழிந்துலகவர் வானவர் ஆயின இப்போ இருக்கிற இந்த உலகவர்கள் எல்லாரும் செலஸ்டியல் பீயிங்கா மாறுவாங்க அதாவது இன்னும் புரியுதபடி சொல்லணும்னா பேண்டவர்கள் எல்லாரும் ஆண்டவர்கள் ஆவார்கள் அடுத்து முன்னுள மார்க்கங்கள் யாவும் முடிந்தன அங்க இன்னமும் வேறு சில சமய மார்க்கங்கள்லாம் இருக்காது இடம் பெற்ற உயிர் எல்லாம் விடமற்று வாழ்ந்தன எந்த விலகுகள் இடத்திலேயும் விஷமன்றதே இருக்காது குணங்கள் சிறந்தன குற்றங்கள் அற்றன இந்த காமம் குரோதம் அப்படின்ற குணங்களும் குற்றங்களும் அற்று போகும் சித்தர்களும் முத்தர்களும் ஆனந்த தெல்லமது உண்பார்கள் ஏழுலகவத்தை விட்டேறின மேநிலை இந்த ஏழு உலக அவஸ்தை விட்டு போகும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் அதனோட பக்குவ நிலைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு பிறவிலையும் ஒவ்வொரு உலகத்தை அடையும் சோ இப்படியே மேலும் கீழுமா தான் அந்த பிறவி எடுத்து அலைஞ்சுகிட்டே இருக்கு சோ இந்த நிலை முடிவுக்கு வரும் ஊழிதோரூழி உயிர் தழை தோங்கின சோ எத்தனை ஊழி வந்தாலும் நமக்கு மரணங்கிறதே இல்ல மறுபெரும் கண்மமும் மாயையும் நீங்கின கண்ம மலமும் மாயை மலமும் முழுசா நீங்கும் சித்திகள் பெற்று எல்லாரும் சிறப்புற்று வாழ்வார்கள் அப்படின்னு சொல்றாப்புல இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியாப்பா இருக்குது நடக்க போறத பாப்போம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஆமா 
நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இப்போ இருக்கிற எல்லாருமே இதை பார்க்க போகிறதே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே அந்த யுகத்துக்குள்ளே போக போகிறது இல்லை அப்போ யார் தான்ப்பா அந்த யுகத்துக்குள்ளே போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா கொலை புலை தவிர்த்தவர்கள் மட்டுமே உள்ளே புகுதல் வேண்டும் என்பது தான் முதல் எலிஜபிள் இதிலேயே முக்காவாசி ஆன்மாக்கள் அவுட்டு இப்போ புரியுதா ஏன் பாதி பேர் தான் போக போகிறாங்க அப்படின்னு நான்வெஜ் ஈட்டர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா இன்னமும் விடலைனா இந்த கொலை புலை தவிர்த்தல் என்பது வள்ளலார் வெறும் சத்திய ஞான சபை வாசல்ல சும்மா காட்சி எழுதி போட்ட போர்டுக்கு நினைச்சிங்களா இட்ஸ் அ கோட் வேர்டு ஃபார் சூப்பர் டூ பாயிண்ட் டூ அப்பவே மனுஷன் நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணியிருக்காரு நான் கொலை புலையெல்லாம் தவிர்த்துட்டு சன்மார்க்கத்துல தான்ப்பா இருக்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே கூட அவர்களுக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எனக்கும் பொருந்தும் யாரும் இங்கு விதி விளக்கு அல்ல இவங்கெல்லாம் மட்டும் தப்பிச்சிடுவாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு யாரையும் நினைத்து விட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம வாத்தி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டு 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 ஸோ பூமியில இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு கீழுலகை மேலுலகாக்கும் ப்ராஜெக்ட் இந்த இகத்தை பரமாக்கும் ப்ராஜெக்ட் அது வள்ளலாரின் கீழ் நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா இந்த இகத்தை பரமாக்குவதற்கே நான் இந்த யுகத்தே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு சொல்லிய சொல்லை நீங்க தவற விடலாம் நான் தவற விடலாம் ஆனா மா மனிதர்கள் தவற விடுவது இல்லை வள்ளலாரின் கீழ் நடந்துட்டு இருக்க இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆபரேஷன் பி டூ பாயிண்ட் ஓ என்று அழைக்கப்படும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலேயே தொடங்கப்பட்டது இப்போ இருக்கிற நாம தான் அதோட ஃபைனல் பேட்ச் விச் மீன்ஸ் நாம தான் அந்த மாற்றத்தை முதல்ல பார்க்க போறோம் வள்ளலார் வருவிக்க உற்ற இந்த நாளில் இந்த ஆபரேஷன் பத்தி உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சிக்க வேணும் அப்படின்றது என்னுடைய விருப்பம் மட்டும் இல்லை அவருடைய விருப்பமும் கூட அதனால தான் இதை என்னால தெரிவிக்க முடியுது இதை விட முக்கியமா இந்த ஆபரேஷன் வி டூ பாயிண்ட் ஓ இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணத்துக்காகவும் நடந்துட்டு இருக்கு அது என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு அது என்ன அப்படின்றது பத்தி எல்லாம் நான் அடுத்த வீடியோல தெரிவிக்கிறேன் இந்த அறிவிப்புகளையே நீங்க எப்படி கிரகிச்சிக்க போறீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அதே சமயம் அறிவிப்பா வெளியிடுறானே இவன் பெரிய இவன் அப்படின்னு தயவு செய்து நினைச்சிடாதீங்க சுத்தி நடக்கிற கால சுழற்சிய கவனிச்சு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் ஏன்னா அதை கவனிக்க கூடிய அறிவையும் சூழலையும் கால என் வழங்கி இருக்கு என்பதனால் மற்றபடி இதுல தனிப்பட்ட லாபம் அடையறதுக்கோ இல்ல என்னைய பெரியாலா காட்டிக்கவோ அல்லது வள்ளலார் கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு விஷனை வாங்கிட்டு வந்து நான் இங்க ஏதோ சொல்றனோலாம் தயவு செஞ்சு நினைச்சுக்க வேண்டாம் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது யாராவது இதை கவனிச்சவங்க சொல்லணும்ல அந்த அடிப்படையில பண்றேன் அவ்வளவுதான் நம்பிக்கை இல்லைன்னா நீங்களே கவனிச்சு பாருங்க இனி நம்மள சுத்தி நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளும் அதிசயங்களும் இந்த ஆபரேஷன் டூ பாயிண்ட் ஒத்து போதா இல்லையான்னு நீங்களே விசாரணை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கே தெரிய வரும் அதுக்கப்புறம் வள்ளலார் எப்ப வருவாரு எப்படி வருவாரு அப்படின்னு எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி அது என்னன்னா அவர் எங்க போனாரு மீண்டும் திரும்ப வர்றதுக்கு அவர் இங்கேயே தான் இருக்காரு யாவுமாய் எங்குமாய் எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருக்காரு பொறுமையோ நம்பிக்கையோடையும் இருப்பவர்களுடைய கண்களுக்கு அவர் புலப்படுறாரு இவ்வளோ காலமும் மறைமுகமா இருந்து உலக நன்மைக்காக செயல்கள் செஞ்சுட்டு இருந்த அவரு 
இனிமே இந்த வள்ளலார் இரநூறுல இருந்து நான் தாண்டா அந்த செயலை பண்றேன் இன்னுமாடா புரியல அப்படின்ற மாதிரி செயல்களை செய்ய போறாரு அததான் நாம இந்த வள்ளலார் இரநூறுல முக்கியமா தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அது போக இன்னொன்னும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் தொடங்கி இதோட ரெண்டாவது வருஷத்த அடியெடுத்து வைக்கிறோம் ஆக இது தொடங்கி இனி எல்லாம் மாறும் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்றதெல்லாம் இங்க விஷயமே கிடையாது இது தொடங்கி இனி எல்லாம் மாறும் இனி எல்லாம் செயல் கூடும் இன்னும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் முடியல அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் இது நான் நானே அல்ல நான் உங்க நம்பன் வராஸ்கொயர்